ఓకే సో బేసిక్గా ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి రిక్వెస్ట్ అనేది బ్యాక్ ఎండ్కి వెళ్తుంది సో బ్యాక్ ఎండ్లో మీరు పంపిన రిక్వెస్ట్ని బేస్ చేసుకుని సర్వర్లో సమ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్ నేను ఎర్లీ వెళ్ళి చెప్పినట్టు సర్వర్ అనేది కూడా ఏ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మనం ఎలాగైతే మన ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నామో సర్వర్ అనేది కూడా ఒక సిస్టమ్ లాంటిది కానీ సర్వర్ సర్వర్కి కొంచెం హై కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే మనం ఎయిట్ జీబీనో ఫోర్ జీబీనో సిక్స్టీన్ జీబీనో వాడతాం సర్వర్స్కి మేబీ ర్యామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మినిమం థర్టీ టూ జీబీ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఫోర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అండ్ దెన్ స్టోరేజ్ కోసం మనం మనం నార్మల్గా వన్ టీబీ వాడుతుంటాం అది ఇంకా వన్ టీబీ కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉండొచ్చు అట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్ అంటే మీ యూజర్స్ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఈ సర్వర్ కెపాసిటీ అనేది ఓకే సో సర్వర్ లోపల డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈవెన్ ఈ యంగ్ టెక్ ఇండియా డాట్ కామ్ అని ఉంది కదా ఈ యంగ్ టెక్ ఇండియా డాట్ కామ్ అనేది డొమైన్ నేమ్ సో ఈ డొమైన్ నేమ్ అనేది ఎలా మ్యాప్ అవుతుంది ఐపీ అడ్రస్ అండ్ దెన్ పోర్ట్ నెంబర్ సో పోర్ట్ నెంబర్ ఎందుకంటే ఐపీ అడ్రస్ దేనికంటే నీ సర్వర్ ప్రతిదానికి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది సో ఆ పబ్లిక్ ఐపీకి సర్వర్ అనేది బైండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ దెన్ నీకు సర్వర్ యాక్సెస్ కావాలనంటే అది పబ్లిక్గా ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్ ఉండాలి సో ఇంటర్నెట్లో అవైలబుల్ ఉండాలంటే దానికి పబ్లిక్ ఐపీ అనేది కాన్ఫిగర్ చేస్తారు అండ్ దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసి కొన్ కొంతవరకు మాత్రమే కొన్ని పార్ట్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకునేలాగా ఇస్తారు సో అదే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ సర్వర్లో ఉన్న అప్లికేషన్ ఈ యంగ్ టెక్ ఇండియా డాట్ కామ్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే వెబ్సైట్ అయినా అది ఒక అప్లికేషన్ దాన్ని ఈ సర్వర్లో హోస్ట్ చేస్తారు సో అలా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఈచ్ అప్లికేషన్కి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది సో ఈ డొమైన్ నేమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఎందుకు ఐపీ అడ్రస్ అనేది సర్వర్కి స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది పోర్ట్ నెంబర్ అనేది అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనిలోనే మేబీ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ కూడా ఉండొచ్చు సేమ్ సర్వర్లో ఆర్ ఎల్స్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఐ మీన్ గూగుల్ అప్లికేషన్ కూడా ఉండొచ్చు సో వాటికి డిఫరెంట్ పోర్ట్ నెంబర్స్తో ఈ సర్వర్లో మ్యాప్ చేసి ఉంటుంది రైట్ సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా ఐ మీన్ ఓల్డ్ పీపుల్కి ఆల్రెడీ చెప్పాను కాబట్టి ఇది ఒక రీక్యాప్లా ఉంటుందని చెప్తున్నా న్యూ పీపుల్కి కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఓకే సో మనం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి చేసినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి సర్వర్లో ప్రాసెస్ చేసుకుని సర్వర్ నుంచి హెస్టీఎంఎల్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్కి వస్తుంది రైట్ ఓకే సో బేసిక్గా క్లయింట్స్ అని అంటే నేను చెప్పాను కదా బ్రౌజర్ సో ఇక్కడ కొంచెం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి కదా సో బ్రౌజర్స్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి మనకి క్రోమ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఫైర్ఫాక్స్ అండ్ దెన్ సఫారి సో ఇంకేమైనా బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయా ఎవరికన్నా ఇంకా ఏమైనా బ్రౌజర్స్ గురించి తెలుసా మేబీ మొబైల్ బ్రౌజర్స్ బ్రేవ్ బ్రౌజర్ అన్న ఓకే ఇంకా అంతమంది ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళం మనం యూసీ బ్రౌజర్ ఐడియా ఉందా ఎవరికన్నా ఒపేరా బ్రౌజర్ కూడా ఉన్నాను కరెక్ట్ ఒపేరా బ్రౌజర్ రైట్ సో ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా క్లయింట్ కింద లెక్క వస్తాయి అంటే మన ఫ్రంట్ ఎండ్ కింద లెక్క వస్తాయి ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజర్స్ యూజ్ చేసే ఇవే కదా అంటే బేసిక్గా ఈ సర్వర్లో ఉన్న ప్రతి డేటాని ఇది యాక్సెస్ చేయలేదు ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఎందుకంటే ఈ సర్వర్లో ఉన్న ప్రతి డేటా యాక్సెస్ చేస్తే మీరు అంతా ఈజీగా హ్యాక్ చేసేయచ్చు కదా సో సర్వర్ అనేది సెక్యూర్డ్ బేసిక్గా చెప్పాలంటే క్లయింట్ అనేది ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రజెంటేషన్ లేర్ లాగా అంటే ఒక యూజర్కి వాడు రిక్వెస్ట్ చేసిన డేటా డిస్ప్లే చేయడానికి క్లయింట్స్ అనేవి వచ్చినాయి అంటే అది ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక బ్రౌజర్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ బ్రౌజర్ అనేది ఒక ప్రజెంటేషన్ లేయర్ లెక్క మన కోసం మన కోసం డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ క్రియేట్ చేశారు సో ఈచ్ బ్రౌజర్ కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ అనేవి ఫాలో అవుతుంది అంటే ఒక బ్రౌజర్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఈవెన్ మనం కూడా ఒక బ్రౌజర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు బట్ స్టిల్ కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతూ ఈవెన్ బ్రౌజర్లో ఇంజిన్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఇంజిన్స్ అంటే మన డేటాను రెండర్ చేయడానికి ప్రాపర్గా సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి తర్వాత నేర్చుకున్నాం బట్ స్టిల్ క్లయింట్ అని అంటే మీకు బ్రౌజర్ అనుకోండి ఓకేనా అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది క్లయింట్ సైడ్ సో బేసిక్గా నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ మనం కవర్ చేసేది ఓన్లీ ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్ మాత్రమే ఓకే సో ఇవి క్లయింట్స్ అండ్ దెన్ మనకి సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చేసి మీరు ఇదే ఉంటారు సో డాట్ నెట్ నోడ్ జేఎస్ పిహెచ్పి అండ్ దెన్ పైథాన
ప్రజెంట్ స్టాటిక్గా మాట్లాడుకుంటాం సో ఈచ్ పేజ్ సర్వర్లోనే ఉండొచ్చు సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ మేబీ ఏదైనా టెక్నాలజీ యూజ్ చేయొచ్చు ఈ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే డైనమిక్గా చేయగలుగుతాం అంటే లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ప్రొఫైల్ స్లాష్ ఒక ఐడి ఇచ్చాం అనుకోండి అంటే ఎవరు యూజర్ని మీరు చూడాలనుకున్నప్పుడు ఆ యూఆర్ఎల్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఆ యూజర్ పబ్లిక్గా అంటే ఆ యూజర్ పబ్లిక్గా ఓకే నా ప్రొఫైల్ యూజ్ చేయొచ్చు అని పర్మిషన్ పెట్టుకుంటే అది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏంటంటే ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తుంది సో ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడానికి సర్వర్లో మనకు ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది రైట్ సో ఆ డేటాబేస్ నుంచి డేటాని ఫెచ్ చేసి ఆ ప్రొఫైల్కి సంబంధించిన ఇమేజ్ని ఇవన్నీ ఫెచ్ చేయాలి కదా ఫెచ్ చేయాలని అంటే మనం ఏదో హిట్ చేసేస్తే సర్వర్కి ఏం అర్థమైపోతుంది సర్వర్ లోపల అప్లికేషన్ ఉంటుంది అప్లికేషన్కి అప్లికేషన్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్తో చేస్తాం రైట్ సో మేబీ ఈ బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ డేటాని ప్రాసెస్ చేయడానికి మనం ఏపీఐస్ ఇవన్నీ వాడుతుంటాం ఆ ఏపీఐస్ క్రియేట్ చేయడానికి అన్నా లేదంటే డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకొచ్చి ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేయడానికన్నా మనకు ఒక టెక్నాలజీ కావాలి సో అలాంటి టెక్నాలజీసే డాట్ నెట్ నోట్ జేస్ పిహెచ్పి పైథాన్ ఆరల్స్ జావా సో ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్కి సంబంధించినవి సో మనం ఈ ఐ మీన్ ఈ కోర్స్లో ఎక్కువ కవర్ చేసేది ఎక్కువ కదా ఇంకా కవర్ చేసేది నోట్ జేఎస్ ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్లో ఉంది నోట్ జేఎస్ అంటే మీన్ స్టెక్ కానీ మెన్ స్టెక్ కానీ ఇవన్నీ ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి అందుకని అవి తీసుకొచ్చాం అంటే మీరు నిజంగా అప్లికేషన్స్ ఒకవేళ నిజంగా క్రియేట్ చేయలేకపోయినా మీరు ఈ నాలెడ్జ్ మీకు వస్తే డెఫినెట్గా జాబ్స్ అయితే డెఫినెట్గా కొట్టచ్చు బట్ స్టిల్ జాబ్ కోసం మాత్రం మీరు ఇది నేర్చుకోవద్దు ఏదన్నా నీట్ క్రియేట్ చేయడానికి మాత్రం నేర్చుకోండి అంతేనా మీ ఓన్గా మీరు ఏదన్నా అప్లికేషన్ ఆలోచించి మీరు క్రియేట్ చేయడానికి ఆలోచించండి ఓకే సో ఇవి బ్యాక్ అండ్ టెక్నాలజీస్ అంటే సర్వర్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ అంటారు వీటిని ఓకే అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లయింట్ సైడ్ టెక్నాలజీస్ అంటే జస్ట్ ఏ బ్రౌజర్లో ఉన్న ఏదైనా బ్రౌజర్ ఈ బ్రౌజర్లో ఏది తీసుకున్నా ఒక పేజ్ రెండర్ అవ్వాలంటే ఈ మూడు టెక్ టెక్నాలజీస్ ఇంపార్టెంట్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ మూడు ఉంటేనే ఒక పేజ్ అనేది ప్రాపర్గా రెండర్ అవుతుంది ఈవెన్ మీరు ఏదైనా హోవర్ చేసిన సంథింగ్ యానిమేషన్స్ కోసం ఐ మీన్ ఏదైనా మెను మీద హోవర్ చేసినప్పుడు ఆ యానిమేషన్స్ రావడం ఇవన్నీ కూడా ఈ మూడు కాంబినేషన్లో ఉంటాయి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ కాంబినేషన్లో ఉంటాయి అండ్ దెన్ మనం చెప్తున్నాం కదా లాస్ట్ టైం మనకి యాంగ్లర్ కోర్స్ కూడా ఉందని చెప్పేసి అది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అనమాట అడ్వాన్స్డ్ అని అంటే ఈ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి కోసం కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ లాగా క్రియేట్ చేశారు సో ఫ్రేమ్వర్క్స్ అని అంటే ఇప్పుడు మీరు నార్మల్గా ఏబిసిడీలు నేర్చుకుంటారు ఆ ఏబిసిడీలో ఈ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ లాగా సో ఆ ఏబిసిడీలు నేర్చుకున్నాం అనుకోండి డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఫామ్ చేసేవి రైట్ వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు తర్వాత డిఫరెంట్ పారాగ్రాఫ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఇంకా లేదంటే ఒక పెద్ద బుక్కే రాయచ్చు అవునా సో పెద్ద బుక్ రాయాలి అని అంటే మనకు ముందు కావాల్సింది ఈ కోర్ కోర్ టెక్నాలజీస్ సో ఈ మూడు వీటి మీద ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం సో ఈ మూడు మీకు వచ్చినాయి అని అంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ మూడు వీటిని కూడా కొంచెం ఆప్టిమైజ్ చేసి రీయూజబుల్గా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేశారు అది యాంగ్లర్ ఆ యాంగ్లర్లో ఏంటంటే మనకి ఇవి ఏవైతే మనం మాన్యువల్గా రాస్తుంటాం అవి కొంచెం ఆటోమేట్ అవుతాయి కొంచెం ఈజీ ప్రాసెస్ అవుతుంది కోడ్ని కొంచెం తగ్గించి రాస్తాం కానీ అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఐ మీన్ అది మీకు కొంచెం ఎల్లగా ఎల్లగా అర్థం అవుతుంది అండ్ మోస్ట్లీ మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఇనీషియల్గా ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం డిజైన్ చేశారు సో ఫ్రంట్ ఎండ్ కోసం డిజైన్ చేస్తే ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్లోనే వాడేవాళ్ళం ఎందుకు అని అంటే ఏదన్నా బటన్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదన్నా ఫామ్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు కానీ ఫామ్ డేటా తీసుకుని బ్యాక్ ఎండ్కి సబ్మిట్ చేయడానికి అలాంటి వాటికి జావా స్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఏమైందనంటే నోట్ చేస్ అనేది కనిపెట్టారు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఐ గెస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆర్ లెవెన్లో నోట్ చేస్ అనేది రిలీజ్ చేశారు సో ఆ టైం నుంచి ఏమైందంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజ్ అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది సో సేమ్ సిమిలర్ వే డాట్ నెట్ టు పైథాన్ పిహెచ్పి జావా ఇవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతాయో నోట్ చేసి కూడా అలానే వర్క్ అవుతుంది సో ఈ నోట్ చేసిలో కూడా మనం యూజ్ చేసేది జావా స్క్రిప్ట్ సో ఒక జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ చేయొచ్చు బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ చేయొచ్చు ఓకే అంటే మీరు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్
బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంటే ఈ రోజుల్లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది కామన్ అయిపోయింది కదా సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఒక వెబ్సైట్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏదన్నా వాట్సాప్లో పంపించాలంటే నీకు లింక్ ఉండాలి కదా ఆ లింక్ ఉండాలని అంటే నువ్వు ఏదన్నా కూరగాయల షాప్ పెడుతున్నావని అన్నా అది ఆన్లైన్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు రైట్ సో ఆ కూరగాయల షాప్ని కూడా మనం వెబ్సైట్ చేసి ఇవ్వచ్చు స్టిల్ ఇది మనకి కొంచెం సిల్లీగా అనిపించవచ్చు అది నిజం అంటే ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వెబ్సైట్ కావాలి మీరు అస్తమాను ఏంటంటే ఆఫ్లైన్లో వెళ్ళారు కదా అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు చాలామంది పేటిఎం లేదంటే జీపే ఇవన్నీ వాడుతున్నారు ఈవెన్ మన పానీపూరి బండి దగ్గర కూడా అవన్నీ చూస్తున్నాయి ఇప్పుడు కామన్గా అనిపిస్తుంది కానీ కొత్తలో మనకి ఎలా అనిపించేది అది సంథింగ్ లైక్ ఏదో డిఫరెంట్గా అనిపించేది రైట్ సో కొత్తగా ఎవరన్నా ఈ పేటిఎంలు ఇవి వాడుతుంటే మనకి డిఫరెంట్గా అనిపించేది లేదంటే ఆ పేటిఎం అప్లికేషన్ చేసినప్పుడు వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసాడో లేదో తెలియదు కానీ నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు పేటిఎం ఓన్లీ ఫర్ మొబైల్ రీఛార్జెస్కి తెలుసు మనకి రైట్ ఆ మొబైల్ రీఛార్జెస్ వాడికే వాడుకున్నాం బట్ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి సో ఇలా పేమెంట్స్ కూడా చేయొచ్చు ఈజీగా అన్నట్టుగా దాన్ని అందరికి తీసుకెళ్ళారు సో అది బాగా సక్సెస్ అయింది మీకు అందరికీ తెలుసో లేదో ఆ పేటిఎంని అలీబాబా అని ఒక బయట ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది ఐ మీన్ అది చైనీస్ వెబ్సైట్ ఆ అలీబాబా అనే దానికి ఒక సీఈఓ ఉంటాడు వాడికి అమ్మేశారు ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పేటిఎంని వాడికి అమ్మారు సో ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఎంత కమ్ ఉంటాడు అని ఓకే సో ఆ పేటిఎం ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్ ని వాడికి అమ్మాడు ఎంతకేనంటే ఇప్పుడు కాదు దగ్గర దగ్గర ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దాన్ని త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అమ్మాడు వాడు అది చూడడానికి చిన్న అప్లికేషన్ లో 